బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి దినకర్ గారు లైన్ లో ఉన్నారు దినకర్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ దినకర్ గారు మీరు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నప్పుడు కూడా రామాయపట్నం పోర్టు నిర్మించాలి అనే దాని మీద మీ స్టడీస్ రిపోర్ట్స్ కానీ ఇవి కానీ కేంద్రానికి పంపడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఇది చేయడం చాలా చేశారు ప్రస్తుతం కృష్ణపట్నం పోర్ట్ అనేది నవయోగ కంపెనీ చేతిలో ఉంది అయితే లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ మీ నోటీస్లో ఉండే ఉంటుంది కృష్ణపట్నం పోర్టులో సెవెంటీ పర్సెంట్ స్టేక్ని అదానీ గ్రూప్ తీసుకుంటుంది అనేది మనకి లేటెస్ట్గా వచ్చిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే దాని విలువ ఐదు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఈ డీల్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ అయిందని చెప్తున్నారు అదే కనుక జరిగితే కృష్ణపట్నం పోర్టుకి రామాయపట్నం పోర్టు పోటీ అవుతుంది కాబట్టి రామాయపట్నం పోర్టు అనేది ఇంకా ఉండదు అనేది ఈ వార్తల యొక్క సారాంశం విశ్లేషణల యొక్క సారాంశం ఎందుకంటే వైబులిటీ కాదు వ్యాపార దృక్పథంతో చూస్తారు దట్టు అదానీ గ్రూప్ అనేది కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ మీ పార్టీకి బాగా దగ్గరగా ఉండే వ్యాపారవేత్త కాబట్టి ఇక రామాయపట్నం అనేది ఉండదు అనేది చాలా క్లియర్ ఇది అదానీ గెట్స్ పోర్ట్ జగన్ షాకర్ అనేది ఈ వార్త యొక్క సారాంశం మీ ఫీడ్బ్యాక్ కానీ మీ విశ్లేషణ కానీ ఏంటి దీని మీద కృష్ణపట్నం పోర్ట్ అనేది ప్యూర్లీ ప్రైవేట్ పోర్ట్ ఇప్పుడు షెడ్యూల్ పదమూడు ఏపీ రియాగ్నేషన్ యాక్ట్ లో దుర్గరాజపట్నం పోర్టుని పెట్టడం జరిగింది అది కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని పూర్తి చేయాలి అనేటటువంటి దాంతో పెట్టడం జరిగింది కొద్ది మంది సార్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అక్కడ దుర్గరాజపట్నంకి సంబంధించి అక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రీహరికోట కానీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సరస్సు ఏదైతే ఉందో అవి ప్రతిబంధకాలుగా ఉన్నాయి అనుమతులు రావటానికి కానీ లేకపోతే దాన్ని ఎక్కువ చేయటానికి కానీ అది ప్రాక్టికల్ గా వల్ల కాదు అనేటటువంటిది నిజం వారి తేలినటువంటి నిజం దీంతో పాటు గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మోడీ గారు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినాక మొదటి తరం ఎన్డీఏ వన్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా సాగర మాల ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నారు మీకు కూడా తెలుసు ఆ నివేదిక సంబంధించి నేను తయారు చేసి అప్పటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జరిగింది ఒక కాపీ మీకు ఇచ్చాను ఒక గతంలో దానిలో స్పష్టంగా దేశం మొత్తం కూడా వంద పోర్టులు డెవలప్ చేయాలని అందులో ఒక పన్నెండు పోర్టులు కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఈ సాగర మాల ప్రాజెక్ట్ కింద డెవలప్ చేయాలని అనేటటువంటి తలంపుతో ముందుకెళ్తూ దేశ జీడిపిని నాలుగు శాతం కనీసం పెంచేటటువంటి విధంగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనేటటువంటి ఒక ప్రణాళికతో ముందుకు వచ్చారు ఆ క్రమంలో భాగంగా ఎప్పుడైతే ఈ ఈ దుగ్గరాజపట్నము కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్మించాలి షెడ్యూల్ పదమూడులో ఉంది అనేటటువంటి అంశం ఉందో దాన్ని తీసుకొని దుగ్గరాజపట్నంలో వాస్తవంగా వచ్చేటటువంటి ప్రతికూల అంశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకవైపు ఏపీ రియాగ్నేషన్ యాక్ట్ షెడ్యూల్ పదమూడులో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పోర్టుని నిర్మించాలి అనేటటువంటిది ఉంది సాగరమాల కింద దేశం మొత్తం కూడా పన్నెండు ప్రాజెక్టులు కేంద్ర ప్రభుత్వం టేకప్ చేస్తుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ముందుకెళ్తుంది కాబట్టి రెండు అంశాలు కలిసి వస్తాయి రామాయపట్టాన్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఇప్పుడు మీరు మీరు రేజ్ చేసినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే ఏదైతే ప్రైవేట్ ఒక ప్రైవేట్ అగ్రిమెంట్ అరేంజ్మెంట్ అదానీ గ్రూప్ కి కృష్ణపట్నం పోర్టుకి జరిగింది నేను కూడా విన్నాను అది వారికి సంబంధించినటువంటి ప్రైవేట్ గా అంతర్గత వ్యవహారము అయితే ఒక కీలక అంశం గతంలో కూడా మీ సమక్షంలోనే ఒక అంశాన్ని నేను లేవనెత్తడం జరిగింది నాటి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు నవయుగ కంపెనీకి అక్కడ పోర్టు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తూ రెండు వైపుల ఆ కృష్ణపట్నం పోర్టుకి దాదాపు ఒక నూట పది నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు రెండు వైపులా కూడా ఇంకొక పోర్టు ఏది పెట్టాలన్నా కూడా నవయుగ కంపెనీ వారి యొక్క అనుమతులు అవసరము అనేటటువంటి విధంగా ఒక నిబంధనని పెట్టారండి అప్పుడు అది కొంతకాలం రామాయపట్నంకి ప్రతిబంధకంగా కనబడుతూ వచ్చింది అయితే ఒక తొమ్మిది నెలల క్రితం అనుకుంటా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ నిబంధనని సడలిస్తూ ఒక జీవోని కూడా జారీ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆ ప్రతిబంధకం కూడా పట్టికి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమైనా అబ్జెక్షన్ పెడితే నేను చెప్పలేను కానీ ఇదే అంశంలో రామాయపట్నం పోటీకి సంబంధించి జీవీఎల్ నరసింహారావు గారు కూడా రాజ్యసభలో ఆ అంశాన్ని లేవనెత్తటము గత పది రోజులు పదిహేను రోజుల క్రితం కూడా ప్రకాశం జిల్లాలో రామాయపట్నం కి వెళ్లి దానికి సంబంధించిన కార్యాచరణలో భాగంగా అడుగు ముందుకు వేయటం కూడా 
కాబట్టి వేట్ గా జరిగేటటువంటి అరేంజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో విశ్వపట్నానికి అదాని గ్రూప్ కి ఎటువంటి కూడా ప్రతిబంధం రామాయపట్నానికి కాదు అనేది మీ మాట అనేది మీ మాట దినకర్ గారు ఒక్క మాట దినకర్ గారు ఒక్క మాట అనేది మీ మాట అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రామాయపట్నానికి కృష్ణపట్నం పోర్టులో అదాని తీసుకుంటే వాటా తీసుకుంటే ప్రతిబంధకం కాబోదు అనేది మీ మాట ఎందుకంటే రామాయపట్నం పోర్టు అనేది విభజన చట్టం ద్వారా వస్తున్నది కాబట్టి అది అవసరం కాబట్టి ఆ ప్రతిపథకం కాదనేది మీ ఆశ మీ ఆలోచన మీ మాట కావచ్చు నేను కాదంటలా కానీ విభజన చట్టంలో ఎన్ని హామీలు అమలు కాకుండా ఆగిపోయినా ఎన్ని హామీలు తొంగలో తొక్కబడినాయి మనకు తెలియని విషయం కాదు అదాని కోసం రామాయపట్నం ఆపడం అనేది పెద్ద వింత ఇదేం కాదు అది పెద్ద పెద్ద చూసాం మనం ఎన్ని చూడలేదు అందువల్ల కృష్ణపట్నంలో అదాని అదాని స్టేజ్ తీసుకున్నట్టయితే కృష్ణపట్నం పోర్టులో అదానికి నష్టం కలిగించే నిర్ణయం కేంద్రం తీసుకుంటుందా మీ పార్టీ ఇప్పుడు ఒక విషయం ఇది నా మాటగా మీరంటున్నారు మీ నోట వచ్చిన మాట కూడా మీ మాటే అవును అంతవరకే దానికే కన్ఫర్మ్ గా అండి అలాగే రామాయపట్నం విభజన చట్టంలో లేదండి లేదండి తెలుసు నాకు విజయరాజపట్నం ఫీజిబిలిటీ కాదు కాబట్టి రామాయపట్నం ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు అది తెలుసు విభజన చట్టంలో లేదు దుగ్గరాజపట్నం ఉంటే దినకర్ గారు ఆ విషయం అందరికీ తెలిసిందే సార్ దుగ్గరాజపట్నం దినకర్ గారు ఒక మాట దయచేసి కొంచెం ప్లీజ్ ఆలకించండి ఒక మాట ఆలకించండి మీరు దయచేసి విభజన చట్టంలో రామాయపట్నం లేదనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే దుగ్గరాజపట్నం మాత్రమే ఉన్నది అది శ్రీహరికోటకి ఇబ్బందికరం కాబట్టి ఆల్టర్నేట్ గా రామాయపట్నాన్ని మీలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ప్రపోజ్ చేశారు అది కేంద్రం దగ్గర చాలా మంది ప్రపోజ్ చేశారు లేటెస్ట్ గా సీఎం కూడా వెళ్లారు జీవీఎల్ నరసింహరావు పది రోజుల క్రితం అక్కడికి వెళ్లి రైతులతో కూడా చర్చించి వచ్చారు ఆ వాళ్ళు మీ మీ పార్టీ కూడా కోరుకుంది అక్కడ పెట్టాలి అని బట్ అదాని కంటే బలవంతులు కాదు కదా దినకరు జీవీఎల్ లాంటి వాళ్ళు అదాని కంటే బలవంతులా ఏంటి ఈ ప్రభుత్వంలో కానీ దేశంలో కానీ వ్యాపారవేత్తల్లో అంబానీలు అదానీల కంటే దట్ ఈజ్ మై క్వశ్చన్ దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఎస్ ఆ దినకర్ గారు నాకు ఫైనల్ గా ఒకటే రామాయపట్నం రావాలనేది మన హక్కు దినక ఏది మన దుగ్గిరాజపట్నం ప్లేస్ లో రామాయపట్నం అడుగుతున్నాం మనం అది మన హక్కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అడుగుతుంది మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వెళ్ళి అదే అడిగామని చెప్పారు కానీ అది జరిగిన నెక్స్ట్ డే ఇది రావడం అనేది ఏ రకంగాను అంటే ఒకటి వ్యాపార సంస్థలు ప్రైవేట్ సంస్థలు కాబట్టి మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు వ్యాపారం చేసుకుంటాయి కానీ రామాయపట్నం ఆగిపోతుందనే ఆందోళన పెద్ద ఎత్తున మొదలైంది మీరేమో అలాంటిది లేదు అంటున్నారు మీరు ఆ పోరాటాన్ని కంటిన్యూ చేస్తారా జీవీఎల్ గారు కానీ మీరు కానీ బ్రీఫ్గా బ్రీఫ్గా ప్లీజ్ సాధ్యంగా అనే అంశానికి ఆగితం మీద పెట్టారు చట్టం అని చెప్పారు అది సాధ్యం కాదని తెలిసి కూడా మొదటి దశ పనులు రెండు వేల పద్దెనిమిది పూర్తి కావాలని పెట్టారు ఆ విధమైనటువంటి వివరణ చట్టాన్ని ఆ అవాస్తవతో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాజెక్ట్ ని వాస్తవిక రూపం దాల్చే విధంగా ఒక ప్రయత్నం రామాయపట్నం వెంకయ్యనాయుడు గారు దానిలో చర్చలో పాల్గొన్నారు ఇక ఒక్క నిమిషం అండి అదాని గ్రూప్ కి సంబంధించి ఏ అంశాలు లింక్ ఇచ్చేటటువంటి విధంగా ప్రధానమంత్రి గారి తోటి మోడీ గారి మీద మాట్లాడుతున్నారు మరి పావనంపాడు పోర్టు ఎవరు ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో ఇచ్చారండి ఇక్కడ బిజెపి తోటి తెలుగుదేశం పార్టీ తెగతెంపులు అయిన తర్వాత పావనంపాడు పోర్టు నాటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదానికి గ్రూప్ ఇచ్చారు మరి డాటా కిటం నుంచి మైనింగ్ అనేది డెబ్బై నాలుగు వేల కోట్ల మంది పెట్టుబడులు అదాని ద్వారా చేస్తున్నామని చెప్పి ఇప్పుడు చెప్పామండి బిజెపి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత చెప్పాం అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదానికి మొత్తం ఈ రాష్ట్రాన్ని చెప్పండి తప్పైతే చెప్పండి తప్పే ఉంది చేసేటప్పుడు వాస్తవాలని చూసుకుని మాట్లాడాలి వ్యాపారానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాపారం చేసుకునేటటువంటి వ్యక్తులకు సంబంధించి కొన్ని స్ట్రాటజిక్ డిసిషన్స్ కూడా వాళ్ళు తీసుకుంటారు దానికి అనేక అంశాలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కావచ్చు ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్నటువంటి వారికి ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉంటే ఆ ఇబ్బంది కూడా కొంత ప్రభావం చూపించి ఉండొచ్చు నేను దాన్ని కూడా తోసిపోతున్నాను కానీ వ్యాపారంలో ఇవాళ ఒకసారి మీరు కిష్టపట్నం పోర్టు చూసినట్లయితే వేలాది ఎకరాలు ఇంకా అక్కడ ప్రాజెక్టు పూర్తి కావాల్సిన పరిధి కాకుండా ఓపెన్ లైన్స్ అట్లాగే ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చినవి అలాగే కొనసాగుతున్నాయి వాటికి సంబంధించి వినియోగించుకునేటటువంటి విధంగా అదాని గ్రూప్ ఏమైనా వెళ్లారే వస్తే వాళ్ళ స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్స్ ఆ నవయుగా గ్రూప్ కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ సీఈఓ గాని లేకపోతే అదానికి సంబంధించినటువంటి సీఈఓ గాని బయటకు వచ్చి చెప్తే గానీ తెలుస్తే ఎందుకు వెళ్లారు ఒక సైడ్ నుంచి ఒక డిజిన్వెస్ట్మెంట్ అయినా డిమెజర్ అయినా గానీ మెజర్ అయినా గానీ బిజినెస్ అనాలిసిస్ చేసేటటువంటి వాళ్ళు దాని నుంచి సైనర్జీ అంటే 
ఇద్దరు స్ట్రాటజిక్ వ్యక్తులు కనుక కలిస్తే వాళ్లకు వచ్చేటటువంటి మేలు వాల్యుయేషన్ అంతకన్నా ఎక్కువ పెరుగుతుందనే ఉద్దేశం ఉన్నప్పుడు కూడా కాబట్టి దీనికి రాజకీయ రంగుల పులిని దీని ద్వారా ఏదో ఒక వ్యక్తికి రైట్ సార్ దినకర్ గారు మేడి ఒక పాయింట్ కదా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లైన్ లోకి వచ్చినందుకు